హాయ్ వేవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో త్రిబులైటి సో త్రిబులైటీ అంటే ఏంటి అలాగే ఆర్జీయుకేటీ అంటే ఏంటి హౌ టు జాయిన్ త్రిబులైటీ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ కావాలి ఏజ్ లిమిట్ ఏంటి అలాగే రిజర్వేషన్ ఉందా లేదా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి అసలు బ్రాంచెస్ ఏముంటాయి డైరెక్ట్గా బీటెక్ జాయిన్ అవ్వచ్చా బీటెక్లో బ్రాంచెస్ ఏముంటాయి ఇంటర్మీడియట్లో బ్రాంచెస్ ఏముంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం వీడియోకి వెళ్ళే మంచి మాల్ రిక్వెస్ట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన ఎవర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం ఇది త్రిబుల్ ఐటీ టెన్త్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే టెన్త్ పాస్ అయ్యారో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ వీడియో సో ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు అనమాట టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు విత్ హాస్టల్ అనమాట సో ఎవరైనా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది లేదా మీరు వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టండి ఒక్కసారి స్టేటస్ పెడితే ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ అయిన వాళ్ళు అవుతారు వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి మీ రెస్పాన్స్ని కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి ఇక వివరాలకు వెళ్తే త్రిబుల్ ఐటీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో ఈ త్రిబుల్ ఐటీకి యూనివర్సిటీ ఉందన్నమాట ఆ యూనివర్సిటీ ఏంటంటే ఆర్జీయుకేటీ అంటే రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ టెక్నాలజీ మీరు ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇంజనీరింగ్లో యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి సో ఆ యూనివర్సిటీస్కి అఫిలియేట్ అయ్యి కొన్ని కాలేజెస్ ఉంటాయి అలానే త్రిబుల్ ఐటీ ఈ త్రిబుల్ ఐటీకి ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది అదే ఆర్జీయుకేటీ రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ సో ఈ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ అయ్యి ఐదు త్రిబుల్ ఐటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి సో ఐదు ఏంటంటే ఆర్కే వ్యాలీ ఇడుపులపాయ త్రిబుల్ ఐటీ నూజివీడు ఆర్జీయుకేటీ బాసర అలాగే ఏకేయుకేటీ ఒంగోల్ అదేనండి త్రిబుల్ ఐటీ ఒంగోల్ త్రిబుల్ ఐటీ శ్రీకాకుళం సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ త్రిబుల్ ఐటీని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో అప్పుడు ఓన్లీ మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడే ఉన్నాయి అవేంటంటే ఆర్కే వ్యాలీ త్రిబుల్ ఐటీ నూజివీడు త్రిబుల్ ఐటీ బాసర ఈ మూడు ఉంటే స్టేట్ విడిపోయిన తర్వాత బాసర తెలంగాణ ఆర్కే వ్యాలీ త్రిబుల్ ఐటీ నూజివీడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటాం సో రీసెంట్లీ ఇంకొక టూ యాడ్ చేశారు అవి త్రిబుల్ ఐటీ ఒంగోల్ త్రిబుల్ ఐటీ శ్రీకాకుళం అంటే తెలంగాణలో ఒక త్రిబుల్ ఐటీ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు త్రిబుల్ ఐటీస్ ఉన్నాయి సో నేను అన్ని త్రిబుల్ ఐటీస్ కలిపి చెప్తున్నాను సో తెలంగాణ సపరేట్ ఆంధ్ర సపరేట్ కాదు కంప్లీట్గా చెప్తున్నాను ఇక ఈ ఏకేయుకేటీ అంటే అబ్దుల్ కలాం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ సో ఈ త్రిబుల్ ఐటీ ఒంగోల్కి ఏకేయుకేటీ ఒంగోల్ అని కూడా పిలుస్తారు యాక్చువల్ నేమ్ అదే కాకపోతే అందరూ త్రిబుల్ ఐటీ ఒంగుల్ అని పిలుస్తారు అబ్దుల్ కలాం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ సో ఇవి ఫైవ్ అనమాట సో ఈ ఫైవ్కి అసలు మనం ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎవరెవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో మీరు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వచ్చండి సో నేను ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంటర్ తర్వాత నాకు త్రిబుల్ ఐటీ తెలుసు త్రిబుల్ ఐటీ బాగుంటుందంట మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయంట నేను జాయిన్ అవుతానంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మీకు ఐఐటీలో పాసిబిలిటీ ఉంటుందేమో కానీ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత త్రిబుల్ ఐటీలో పాసిబిలిటీ ఉండదు సో ఐఐటీ అంటేనే కొంచెం కష్టం రావటానికి అట్టంటే ఐఐటీ అనే కొట్టొచ్చేమో కానీ త్రిబుల్ ఐటీ కొట్టలేరు అసలు పాసిబులే కాదు జాయిన్ అవ్వలేదు అనమాట సో టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలి సో ఈ టెన్త్ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు త్రిబుల్ ఐటీ సీట్ వస్తుంది సో మెజార్టీ ఒక మండలానికి రెండు లేదా మూడు సీట్స్ ఇస్తారనమాట మండలానికి అందులో రిజర్వేషన్స్ కూడా ఉంటాయి వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఈ రెండు మూడు అంటే కొన్ని మండలాల్లో మెరిట్ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఒక మండలానికి నాలుగు ఐదు కూడా వెళ్తాయి అనమాట సో మెరిట్ బేస్డ్ ఉంటుంది మరియు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదివిన వాళ్ళకి కొంచెం ప్రియారిటీ ఉంటుంది అనమాట ఎంత ప్రియారిటీ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిజిపిఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన విద్యార్థులకి జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిజిపిఏ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారన్నమాట సో ఎలా ఇస్తారంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు నైన్ వచ్చాయి నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివాను నాకు నైన్ వచ్చాయి మా ఫ్రెండ్ ఇంకొక అబ్బాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివాడు తనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చాయి నాకన్నా తనకి తక్కువ కానీ నాకు సీట్ ఇస్తారా తనకి సీట్ ఇస్తారంటే తనకే సీట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే తనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివారు కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తా తనకి అంటే తనకి సిజిపిఏ
దానికి ఇస్తారు అనమాట సో ఆ రిజర్వేషన్ ఎంత పర్సెంట్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇలా జాయిన్ అవ్వాలి అనమాట సో డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చా అంటే అట్లా కాదు సో మీరు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని మీ మార్క్స్ తర్వాత మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మీ సేవలో లేదా ఆర్జీ యూకేటి డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లో మీరు డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది అక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా మీ సేవకి అప్లై చేసుకోవచ్చు మరియు స్పెషల్గా స్పోర్ట్స్ పిహెచ్ క్యాప్ ఎన్సిసి ఇలా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళకు కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే కొంచెం వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు సీట్ పరంగా ఈ ఇయర్ అయితే అప్లికేషన్ వచ్చరికి ఆగస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది సో దాని గురించి డీటెయిల్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉందన్నమాట ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ మన ఛానల్లో చెక్ చేసుకోండి ఇక ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ కావాలి అన్ని డిస్కస్ చేద్దామండి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మీరు కొంచెం చూసి అయ్యో అది పలానా టాపిక్ మిస్ అయింది అని అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి కావాలి సో మీకు ఈ యొక్క మీ సేవలో మీరు అప్లై చేస్తారు కదా మీ అప్లై చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే మీకు కౌన్సిలింగ్లో కానీ మీకు సర్టిఫికేట్స్ కావాలన్నమాట సో కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో సర్టిఫికేట్స్ ఏంటంటే టెన్త్ మేము క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ టెన్త్ టీసీ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ అంటే ఫోర్త్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్ అలాగే ఎన్సిసి క్యాప్ పిహెచ్ వీటి కింద మీద ఏమన్నా అప్లై చేసినట్లయితే సర్టిఫికేట్స్ కావాలి అవి కూడా సో మీకు ఇవి ఉంటే మీకు స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఎన్సిసి క్యాప్ పిహెచ్కి అలాగే రేషన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ మీది మీ మమ్మీ మీ డాడీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీకు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ కూడా యాడ్ చేయండి సో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేయడం వల్ల టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా రిజర్వేషన్ వస్తుంది సో ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎవరంటే ఓసీలో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంటారు అనమాట ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్ ఉంటారో ఓసీలో వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే మీ పాస్పోర్ట్ ఫొటోస్ అనమాట ఫోర్ టు టెన్ ఒక పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ని క్యారీ చేయండి అలాగే సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా క్యారీ చేయండి ఇక కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే జస్ట్ చెప్పాను కదా మీ యొక్క ప్రిఫరెన్స్ అనమాట మీ మండలం ప్రిఫరెన్స్ మీ మార్క్స్ మీతో పాటు ఎంతమంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అలాగే మన ఏపీ అనుకోండి మన ఏపీలో ఫోర్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఒక కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఫోర్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదే తెలంగాణలో బాసరలో తెలంగాణలో అంటే తెలంగాణలో బాసర ఉందనమాట సో ఆ బాసర త్రిబులైటీకి అప్లై చేయాలంటే మీరు డైరెక్ట్గా వాటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకే స్టూడెంట్ రెండు స్టేట్స్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మన స్టేట్లో మనకి రిజర్వేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది అదే మనం పక్క స్టేట్కి వెళ్ళాము మీరు ఏపీ విద్యార్థి టీఎస్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో అదే అక్కడ అనుకోండి మీకు తక్కువ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో మీకు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ సీట్లు మాత్రమే మీకు ఉంటాయి సో వంద సీట్లు నేను వంద సీట్లు పదిహేను సీట్లు మాత్రమే ఏపీ వాళ్ళకి ఇస్తారన్నమాట అప్లై చేసుకోవచ్చు అలా కూడా అదేవిధంగా టీఎస్ స్టూడెంట్ తెలంగాణ స్టూడెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్లై చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే తను కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు తనకు కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ సేమ్ తన రిజర్వేషన్ తర్వాత తన మండలంలో ఉన్న కాంపిటీషన్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది సో అలాగే మీరు అప్లికేషన్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఫీ అలాగే కౌన్సిలింగ్ ఫీగా ఉంటుంది సో కౌన్సిలింగ్ ఫీ అనేది మీరు రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ కౌన్సిలింగ్లో మీరు సీట్ ఎలా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నాకు నోజీబీడ్ కావాలి తర్వాత నాకు ఒంగోలు కావాలి తర్వాత నాకు శ్రీకాకుళం కావాలి తర్వాత నాకు ఆర్కే వ్యాలీ కావాలి లేదంటే ఫస్ట్ ఆర్కే వ్యాలీ ఇట్లా మీరు ఎలా అయితే చూస్ చేసుకుంటారో అలా సీటు ఆర్డర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతారు సో ఒకవేళ మీకన్నా మీ మండలంలో మెరీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే మీకు ఏ కాలేజీలో కూడా సీట్ అనేది రాకపోవచ్చు నేను మీ అప్లై చేసిన అందరికి కూడా సీట్ రావాలి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఇంకా కౌన్సిలింగ్ ఫీ అనేది టూ టు త్రీ కే ఉంటుంది రెండు వేల నుంచి మూడు వేలు ఉంటుంది ఇది మీకు కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు పే చేస్తారు కౌన్సిలింగ్ ఫీ అనేది అలాగే అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసరికి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓసీకి టూ ఫిఫ్టీ బీసీకి వన్ ఫిఫ్టీ ఎస్సీ ఎస్టీకి మీరు అప్లికేషన్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది నాన్ రిటర్నబుల్ మీకు అమౌంట్ అనేది తిరిగి ఇవ్వరు మరి ఏజ్ లిమిట్ ఏంటి అంటే ఏజ్ లిమిట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనమాట సో అందరికీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సో ఎయిటీన్
సో ఈ సెమిస్టర్స్ ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు ప్రతి సెమిస్టర్లో మీరు పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫెయిల్ అయితే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ వరకు మీకు ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది అవన్నీ పాస్ చేసుకోవడానికి ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయితే వన్ ఇయర్ మీకు ఇస్తారా మా టైం ఇస్తారా అవన్నీ టైంలో మీరు పాస్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి అదే త్రిబుల్ ఐటీలో బీటెక్ అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు అన్నీ పాస్ అయ్యారు నాకు త్రిబుల్ ఐటీ ఓకే కానీ నాకు మంచి యూనివర్సిటీలో చదవాలని ఉంది అనుకుని బయటకు రావాలనుకున్నట్లయితే మీరు బయటకు రావచ్చు సో ఈ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఎలా అయితే అయిపోతుందో అలా అయిపోయి మళ్ళీ బయటకు రావచ్చు కానీ బయట చదివి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ లోపలికి రాలేదు ఒకవేళ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మీరు ఇక్కడ ఆర్కే వ్యాలీలో చదివారు అంటే ఏడుపుల్ పాయిలో చదివారు మీరు నూజు వీడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అక్కడ ఉన్నారు సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీ ఫ్రెండ్ అడగాలి అక్కడ ఎవరైనా ఆ యొక్క నూజు వీడిలో ఒక పర్సన్ ఇడుపుల్ పాయికి వస్తాను అంటే మీరు అతని ద్వారా అతను అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుంటే మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మీదే ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అవతల వాళ్ళు ఎవరు రాకుండా వెళ్తానంటే అది పాసిబుల్ కాదనమాట ఈ త్రిబుల్ ఐటీ అంటే ఏంటంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అనమాట సో అలాగే మీకు చెప్పాను ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ బీటెక్ రెండు ఉంటాయి సో ఇంటర్మీడియట్లో ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉంటాయంటే ఎంపీసీ ఎం బైపీసీ సో ఓన్లీ బైపీసీ ఉండదు ఇద్దరికి కూడా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి కాకపోతే ఎం బైపీసీ వాళ్ళకి బయాలజీ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అనమాట అలాగే బీటెక్ వాళ్ళకి సేమ్ మన ఇంజనీరింగ్ లానే సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఆ యొక్క త్రిబుల్ ఐటీస్లో ఈసీఈ సిఎస్ఈ మెకానికల్ సివిల్ కెమికల్ మెటలర్జీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈ సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఈ యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులో ఉంటాయన్నమాట బీటెక్లో మరియు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు త్రిబుల్ ఐటీ వాళ్ళు కూడా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఏదైనా ఎంసెట్ కానీ ఈసెట్ కానీ ఏదో ఒకటి సెట్ రాయాలా లేదా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చా అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చండి మీరు ఎలాంటి సెట్స్ అనేవి రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట కాకపోతే మీకు ఒక సీట్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎలా అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఈ సీట్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో టోటల్గా మనకి ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్లో ఏ త్రిబుల్ ఐటీ కాలేజ్ అయినా సరే లెవెన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి ప్రతి కాలేజ్ బాసర్ అవ్వచ్చు ఆర్కే వ్యాలీ అవ్వచ్చు నూజివీడ్ అవ్వచ్చు శ్రీకాకుళం అవ్వచ్చు ఒంగోలు అవ్వచ్చు ఏ కాలేజ్ అయినా సరే లెవెన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి సో ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటాయి బీటెక్లో కూడా సేమ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ అనేవి డివైడ్ అయిపోతాయి ఈసీకి సిఎస్ఈకి మెకానికల్ సివిల్ కెమికల్ అలాగే మెట్లర్జీ త్రిబుల్ ఈ వీటన్నిటి కూడా డివైడ్ అయిపోతాయి మరి అందరు కూడా నాకు త్రిబుల్ ఈ కావాలి లేదా నాకు సిఎస్సి కావాలని కోరుకుంటే పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ఆర్ వైజ్ మెరిట్ వైజ్న ఎవరైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి సీట్స్ అనేవి అలాట్ చేసుకుంటూ వస్తారు సో మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక లాటరీ పద్ధతిలో లేదంటే ఇంకా చెప్పాలంటే బచ్చ తెలుగులో చెప్పాలంటే వేలంపాట టైప్ సో టాపర్స్ ఫస్ట్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఏది కోరుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు మిగిలిపోయింది మిగతా వాళ్ళకి అంతా వస్తారు సింపుల్గా సీట్ అలాట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఇక ఈ త్రిబుల్ ఐటీ స్పెషాలిటీస్ వచ్చరికి ఏసీ క్యాంపస్ నో కాలేజ్ ఫీ నో ట్యూషన్ ఫీ నో హాస్టల్ ఫీ ఫ్రీ ఫుడ్ నో ఎగ్జామ్ ఫీ ఫ్రీ ల్యాప్టాప్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఏసీ క్యాంపస్ అందరికి ఏసీ క్యాంపస్ అనమాట ఇక కాలేజ్ ఫీ అంటే ఫ్రీ అనమాట సో ఎందుకంటే మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ పిల్లలు అయితే మీరు ఫీ అనేది పే చేయాలి సో రిమైనింగ్ అందరికి కూడా స్కాలర్షిప్స్ అనేవి వస్తాయి మెజారిటీ అలాగే ట్యూషన్ ఫీ ఫ్రీ అలాగే హాస్టల్ ఫీ ఫ్రీ ఫ్రీ ఫుడ్ మరియు ఎగ్జామ్ ఫీ ఎగ్జామ్ ఫీ అంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్లో చూసినట్లయితే సెమిస్టర్ సెమిస్టర్కి అలాగంటే బీటెక్లో సెమిస్టర్ సెమిస్టర్కి అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో ఇయర్ వైజ్ ఉంటాయి మనకి బయట సో ఇయర్ వైజ్ మీకు ఎగ్జామ్ ఫీజ్ అనేది పే చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ ఫ్రీ అనమాట సో ఒకసారి ఫ్రీ ఇస్తారు ఒకవేళ మీరు ఫెయిల్ అయితే ఆ సబ్జెక్ట్కి మీరు కట్టుకొని మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఫ్రీ ల్యాప్టాప్ ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది మీరు సిక్స్ ఇయర్స్ అక్కడ వన్ అండ్ రోజులు మీకు ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు సో ఈ ల్యాప్టాప్ మళ్ళీ రిటర్నబుల్ చేయాలి మీ ఇంటికి ఎవరు ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ మీరు వాడుకోవడానికి మీకు ఫ్రీ అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట సో దాని గురించి కూడా డిస్కస్
clubs, NSS, E-Cell, Debate Club, Helping Hands Organization, Electronics Club, Robotics Club, Placement Cell, Dance Club, Competitive Exam Cell, Alumni Cell, Library, Gym, Playground, Student Activity Center, and Study Hours. So, Intermediate Law, B-Tech Law, Study Hours 8 to 10. Night 8 ninchi, 10 work ku, study hours on time. Alage, mi parents have a visit chayal and day. Sunday visiting hours on time, but no outing. Sunday visiting hours in 10 day. Me to part two, okay, three members key ID cards is taramata. So, while ever and rao chu, while top and the man and rao chu. And then while ever rakon, a three members ever rakon, a very lusty memory while visit change and do. So, a three members ever rakon ravali, while the man and rao chu. Alage, mobiles and navy, yellow on time. Last but not least, reservation going to discuss that. So, reservation mission is SC 15%, ST 6%, BCA 7%, BCB 10%, BCC 1%, BCD 7%, BCE 4%. This is the reservation. So, this is the So, almost any topics cover this. If you have any missions, comment section. If you have any questions, you can discuss the details. This is the complete ga Cover chess and Kuntanu, so Itribility RK Valley students help this coni, non knowledge, wall knowledge to Kalupconi, e video chat in Jerigindi. So Miragot Chikenda, Yavreta, Tribility RK Valley Chepper, while place air and te, place air and di, punchy package to any place air, Nachipin Walu, list package into three and te, three times list package chess coni, while package was to me, so in all package details Chapakordu and the Chapatlid, but Itribility e list package. Into list package into list package and three times list package ni multiply jes kunte wala package details and matter so wala gor thanks up thank you thank you andi RK Valley students me kem doors unde kem the commercial comment chendi tapakonda ok detail video chadda thank you thanks for watching